பெருமைப்படல <laughs> 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 புதுச்சேரிலேருந்து வர மாதிரி நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் நான் பிறந்தது மெட்ராஸு கண்ணகி சேலை சின்னத்தில் எங்கள் வீட்டுக்காரர் இறந்துச்சு அப்பாவுக்குமே தெரியாது கொண்டு வயசு போகுது சேர்த்துட்டு எடுத்துக்க மாட்டேன் எப்படிம்மா அவர் வந்து அப்பாடம் கூட வரும் அவங்க மண்ணியோடு இருந்தார் நான் வானன் ஓதி அனுப்ப மாட்டேன் அப்புறம் அந்த கூட்டேரி யாரும் அனுப்ப மாட்டேன்ட்டு எல்லா பிள்ளைக்கும் எங்கள் அண்ணன் தான் பார்த்தாரு எங்கள் அம்மா பார்த்தாங்க எல்லாம் கஷ்டத்தில் தாங்கணும் உங்கள்கிட்ட பார்த்து எனக்கு தான் பிள்ளைங்க இங்கே அப்போ செத்துற விரும்பு பசங்களாக இட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கு மேல்பட்ட அந்த ஊர் வாங்க எதுவும் இங்கேயும் வந்து கறந்தோம் பசங்க பத்து வயசு அறுவரில் கண்ணை நகர்லேருந்து பிள்ளைங்க கருத்தாகி போச்சு சொந்த ஊரோட போயிடுவோம் எவ்வளோ நாளைக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் வேலை செஞ்சு ராய்ப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் வளர்த்து வளர்த்துக்கிட்டு வளர்க்கணும் இங்கே இருந்த பிள்ளைங்க கெட்டுருவோம் ஆண்டு சொந்த ஊரோடு போயிட்டோம் போய் பத்து ரூபா சம்பாரித்த எனக்கு சம்பாரித்து கொடுத்தது நல்ல மாரி இருந்தோம் சொந்த வீடு கொடுத்தாங்க சுனாமி கொட்டஸ் எல்லாமே அது கொடுங்க மாட்டேன் நாங்கள் இப்போ வந்தவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு எரிஞ்சு இந்த ஊரோட பிறந்தவர் அவங்க மூணு பசங்க இருக்குது அவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் இப்படி ஊரில் பிரச்சனை பண்ணும் எல்லாம் எங்கள் குழந்தை நேரம் வாங்கி கொடுத்தாரு சண்டை போட்டு எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு நாங்கள் அந்த வீட்டில் தான் இருக்கோம் இப்போ பொண்ணு எட்டு போகும்போதெல்லாம் சின்ன பொண்ணு இந்த ஊர்லேருந்து எட்டு போகும்போது பதினோரு வயசு பொண்ணு பையன் வந்து அஞ்சு வயசு பையன் இங்கே எட்டு வரும்போது ஒன்றரை வயசு அஞ்சு வயசு பையன் பெரிய பையன் வந்து பதினஞ்சு வயசு வேலைக்கு போக எங்கள் குழந்தை எட்டு போய் தொழிலெலாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு தவப்பு இல்லை பிள்ளையாச்சு நான் கற்றுக் கொடுன்றேன் எட்டு போய் கற்றுக் கொடுத்தாரு தொழிலுக்கு போக வர அப்படி எப்படி இருந்தோம் நான் ஏன் படுத்து போயிட்டுருவேன் காரிலே உங்கள் பொண்ணுக்கு தான் ஃபிட்ஸ் வருமா ஆமாம் அது வந்து நான் வச்சுருந்தேன் சின்ன குடிச்சு தான் போட்டோம் நாங்கள் அங்கே அந்த ஊரில் போய் அப்புறம் என்ன செஞ்சோம் பொண்ணு போய் ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் பெரிய பொண்ணு ஆகிட்டா பெரிய பொண்ணு ஆகிடுது இந்த வீட்டில் வயசு பிள்ளைங்களை வச்சுன்னு பாடக்கூடாது ஆண்டு வீடு பெருசாக போட்டு கட்டினேன் கீத்துலேயே தான் பெருசாக போட்டு கட்டினேன் கட்டி தரையெல்லாம் செஞ்சு தர போட்டான் எல்லாம் செஞ்சேன் அப்புறம் வந்து அங்கேயே வந்து பொண்ணு நல்லா இருக்குது பொண்ணு வந்து கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டேன்னு அங்கேயே இருந்தது கொண்டு நல்ல மாதிரியாக இருந்தோம் எங்கள் குழந்தை ஆதரவில் இருந்தவரெல்லாம் கீழே குப்பத்தூரில் இருந்தவரில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரல நான் என்ன செஞ்சேன் இந்த பெரிய பையன் ரொம்ப சண்டை போட ஆரம்பித்தான் கூடுவார் மேலே கூடிக்கின்னு சண்டை போட ஆரம்பிக்க என்ன செஞ்சேன் சரி நீ நீங்கள் கடை இந்த வீட்டிலே நாங்கள் பொண்ணை பிள்ளை வீட்டில் சுனாமி கோட்டஸ் போகிறான்ட்டு கிளம்பிட்டோம் ஜாமலாக இருக்கு அப்போ இந்த பையன் வந்து நானும் உன்னை விட்டேன் யாரும் சரி வா அங்கே வந்து இருந்துட்டு அதுக்கு ஆன்ஸ் வச்சு சுவர் போட்டு இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஐயத்தி பிறந்து சொந்தக்காரர் எங்கள் வீட்டுக்கு ஏற்ற வீடு அந்த பாப்பா ஃபோன் பண்ணி எங்கள் இங்கே வந்து நான் பேசும் பேசுவேன் வந்து நான் காஃபி சாப்பிடுக்கா எப்படி கேட்க நல்லா இருக்கிறோம் இப்போ நல்லா இருக்கிறேன் இங்கே இருந்த பிள்ளைங்களை வச்சு நீ கரை சேர மாட்டேன் போன தொட்டு நாள் சரின்ட்டு நான் வந்து காப்பி சாப்பிடுவோம் கொள்ளுவோம் அது நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது திடீர்னு இந்த தம்பியை கூட்டுன்னு வந்தது எந்த தம்பி இந்த எங்கள் பொண்ணோட வீட்டுக்காரர் நான் சொன்னேன் வயசு பொண்ணு இருக்கிற இடத்துல இந்த பிள்ளை எட்டுன்னு வரலாமா எனக்கு என்ன மதிப்பு நல்லவங்களும் கெட்டோம் இல்லைம்மா இல்லைக்கா எனக்கு வீடு தெரியாது அதுதான் இட்டுன்னு போய் இருந்துக்கா சரி இட்டுன்னு வந்து காட்டி விட்டு போயிட்டாங்க அப்பி போயிட்டாங்க நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேல் போட்டு வீட்டை நல்லா வராதுப்பா அப்புறம் அங்கே இருக்கும் சொன்னாங்க வயசு பொண்ணை வச்சுக்கிறோம் ஆண்ட்டு அந்த பொண்ணையும் திட்டினான் நீ வயசு பொண்ணை வச்சுக்கிற இது போல் செய்யலாமா இல்லைக்கா என் தம்பி வந்ததும் போயிடுவான் சரின்ட்டு அப்புறம் மறுநாள் தங்குச்சு இன்னாத்துக்கு இடி திடீர்னு பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தோம் எங்கள் ரெண்டு தூத்தாக ஆ செத்துட்டாங்க உண்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து உண்டி கேன்சல் நோய் திடீர்னு செத்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சரின்ட்டு என்ன செய் உக்காரு சாப்பாடெலாம் மூணு நாளாக செஞ்சு நல்ல மாதிரியாக போட்டேன் நம்ம போனால் நம்மளுக்கு எல்லாம் செய்து சாப்பிடுமா கொள்ளுமான்ட்டு விட்டுட்டு நான் கடைக்கு போயிடுவேன் அதே பொம்பளை ஆ நான் கடைக்கு போயிடுவேன் அது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை இட்டு வந்து நான் சொன்னேன் உன் தம்பி பொண்ணு கே என்னை கேட்குறே நீ இவ்வளோ அழகான பொண்ணு வச்சு அதை கட்டி கொடுத்தானா அதெல்லாம் முடியாதுக்கா ஆனால் இது இவனுக்கு கல்யாணம் நடந்து எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமல் பண்ணு கேட்டாங்களா அவங்க பொண்ணு பொண்ணு கேட்டு நான் கொடுக்க மாட்டேன் எங்கள் குழந்தை நேரில் சொன்னால் அவங்கள சொன்னாங்க பிச்சு வர பொண்ணை கட்டி கொடுக்காத எங்கள் வீட்டில் வச்சுருவர்களும் வச்சிருக்கு ஆனால் ரெண்டு பிள்ளைங்க போச்சுன்னா நீ ஆபத்து பண்ணால் இந்த பொண்ணும் இருக்குது உனக்கு ஆண்டு நான் அதே போல்
அவனுக்கு நாலு புள்ள இருக்குன்னு சொன்னாங்க மேடம் நான் கேட்டேன் பொண்ணு கேட்டியா நாலு புள்ள பொண்டாட்டிக்குன்னு சொன்னையா நீ சொல்லியிருந்தாக்கா நாங்கள் உன்னை நான் இந்த வாசலில் கூட சேர்த்துருங்க மேடம் அன்றைக்கி நீ வந்தா அன்றைக்கே உன்னை தோத்திருப்பேன் எங்கள் ஊர் ஜனம் வந்தவங்களா வீட்டு உள்ள வச்சுன்னு உன்னை வெளியே தோத்திருப்பேன் நீ இதுவரையிலும் எங்கள் கிட்டே சொல்லேன் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இந்த பொண்ணுங்க செல்லேருந்து என்ன பிரபான் ஐயோ அந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது இத்தனைக்கு அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தாய் மாமன் பொண்ணு இவர் கட்டிக்கிறது அந்த பிரபாகு இது எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இதுவரையிலும் இது உங்கள் சொந்தக்காரனு எங்களுக்கு தெரியாது இப்போ எங்கள் அம்மா வீட்டில் போய் பிரச்சனை பண்ணும்போது தான் எங்கள் அத்தை பொண்ணு எனக்கு சொந்த அத்தை பொண்ணுன்னு அங்கே இருக்கும் சொன்னாங்க சரி இப்போ நீங்கள் விசாரிச்சிங்க அப்போ கூப்பிட்டு கேட்டேங்க கொடுக்கல மேடம் நான் திட்டிக்கிட்டே அனுப்பிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு யார் சொந்தே இது எங்கள் ஊருக்குள்ளே தான் அவங்க கூட சுற்றினு தமா சூழ்ச்சி ஆமாம் அவங்க அவங்க ஒய்ஃப் வாழ்ந்ததே இல்லை சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களு அது ஒரு பொண்ணோட பார்த்து கொட்டிக்கவே கூடாது ஏன்னா நாளைக்கு நானும் பொண்ணு வச்சுக்கிறேன் ஒரே பொண்ணு தான் நான் நாலு அஞ்சு வச்சுக்கல அது அது பின்னாடி நிலம கஷ்டப்படுறது நான் அந்த அளவுக்கு நான் வச்சுக்கணும் இது சமாளிக்க முடியாது ஆண்டு நான் வச்சுருந்தேன் இவை நான் செஞ்சால் என் பொண்ணு நம்ப மாட்டேன் என்ன அவன் பொறிக்கின்றாங்கன்னு நீ நம்ப மாட்டேன்றே இருடி ஆனால் சொன்ன பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன் சொன்ன மேடமா மேடம் பக்கத்து தேர்வில் வந்து ஒரு வீட்டில் போனார் பத்தரை மணிக்கு அந்த தம்பி இட்டுன்னு வந்து காமிச்சிது உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன்னாக்கா நீ நம்பலையே வாக்க அண்டி இட்டு போய் காமிச்சிது பார்த்தா அந்த வீட்டு வாசல் இவர் இந்த தம்பி என்னை பார்க்கல நின்று பேசினுக்கிற செம்ம குடி நான் அப்பயே இட்டு வந்து என் பொண்ணை காமிச்சேன் நல்லவன் நீ சொன்னேம்மா பாருமா சரியான சண்டை போட்டேன் என் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்கு அடை வந்த நாங்கள் எங்கேயே கடந்தோம் உன்னால் எனக்கு இது ஒரு பேர் நீ கட்டிக்க போகிறேன்னு சொல்லி என்னை அசிங்கப்படுத்துவாங்க நாளைக்குன்னு திட்டிக்கிட்டு சண்டை போட்டு அதோட அவங்க அவங்க வீட்டாண்டி போய் மறுநாள் நான் பிரச்சனை பண்ணேன் பொம்மார்பாளையம் போய் வீட்டாண்டி பிரச்சனை பண்ணது என்னை பார்த்துட்டு ஓட்டேரு இல்லை எங்கள் ஊர் ஜனங்க என்ன செஞ்சாங்க ஐயோ ட்ரிப்பிள் கடி பொண்ணாச்சு இந்த பொண்ணு எப்படியாப்பட்ட பொண்ணு இங்கே வந்து கற்றுது யார் யார் இது போல பையன் ஐயா அவனை பொம்பளை பொறிக்க எப்படி உங்கள்கிட்ட வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு அவன் எனக்கு நான் வாட்சி அவன் வளர்க்கமா இது போல் நாலு இட்டா இருந்தான்ட்டு நான் சொல்லி சண்டை போட்டேன் அப்புறம் அதோடு போனவர் வரவே இல்லை எங்கள் வீட்டு பக்கம் அப்புறம் என்ன செய்யுது நான் எப்பயும் போல் ஏவத்துக்கு போயிட்டேன் எங்கள் பசங்க வளைக்கு போயிருந்துங்க இது நாலுக்கு நாளுக்கு இந்த பொண்ணுக்கிட்ட வா அங்கேருந்து வர வச்சு யாராவது ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தா பின்னாடி வச்சுருந்தாங்க பார் அதே ஆள் ம் இந்த விரு பின்னாடி வச்சு இருந்தவங்கிட்ட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தாச்சு ஃபோன் வழியாக பேசியிருந்தேன் அப்புறம் என்ன செஞ்சேன் எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த பொ மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு உன் பையன் ஆமாம் நான் கேள்வி கேட்டேன் கேள்விலாம் கேட்டு இல்லைக்கா என் ஒய்ஃப் நான் சொன்னேன் அந்த பாவத்துக்கு ஆளாக மாட்டேன் கிடச்சிடலாம் இப்பயும் சொல்கிறேன் அப்பயும் சொன்னத்தான் கொடுக்கவும் மாட்டேன் யாரோ எல்லாத்தையும் பத்து பேர் இட்டு வந்தார் மேடம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க அப்பா வந்தார் அப்புறம் அவண்டைய ஆட்டை கேன்சல் நோயில் செத்துட்டாங்க சொன்னேன் அவங்க வீட்டுக்கார் வந்தார் அப்புறம் அவர் கூட வாழ பாட்னர் அவர் வந்தார் அப்புறம் நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் குழந்தை இந்த பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும் எல்லாம் கேட்டாங்க நான் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சேன் சி நல்லதே கேட்டது அதுக்குள்ள கடலூர்லேருந்து வந்து கேட்டாங்க மேடம் கடலூரில் வந்து கேட்டாங்க அவங்க கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க போயிட்டு இப்போ நான் செஞ்சேன் சரி தரா எப்படியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறது நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் நல்ல ஒரே பிள்ளை தானே லாஸ்ட்டு பிள்ளை சரி இப்போ நான் சொல்லி பேசி தான் மேடம் முடித்தோம் அதுக்குள்ளே அந்த தம்பி நான் செஞ்சேன் இவன் இட்டுன்னு போயிடுவான்ட்டு அவன் இட்டுன்னு போயிட்டான் இந்த பொண்ணை நான் வியாபாரத்துக்கு போயிட்டு போயிருக்கு யார் இட்டுன்னு போனால் கடலூர் தம்பி பொண்ணு கேட்டவர் இட்டுக்குன்னு போய் என்ன செய்யாது வச்சுருந்தார் வச்சுன்னு வந்து இன்னும் பொண்ணை காணாம பொண்ணை காணாமல் நான் தேட தேடோ ஐயோ அவங்க அசேஷமே கேட்பாங்க நம்ம சொந்தக்கார பையன் வர இட்டுன்னு போயிட்டான் இவங்க மாணவரையாக பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்க பொண்ணு கைங்கிலி எங்கே போனாலும் முந்தானில் வச்சுக்கிறப்போ குழந்தை போயாட்டு இட்டுன்னு போவாங்க பெரிய பையனை கூட விட்டுருவாங்க அந்த சின்ன பையனை இந்த பொண்ணு கிள்ளே வச்சுன்னு போடுவாங்க ஆட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் விசாரிச்சு கேட்ட பிறகு எங்கள் சித்தப்பா தான் இட்டு போனாங்கன்னு அங்கே இருந்தவங்க சொன்னாங்க அது எப்படி பொண்ணு தரன்னு சொல்லிட்டேன் அது எப்படி இட்டுன்னு போனான் ஒரு வீட்டு பொண்ணா நான் ஏபாரத்து போயிட்டு வந்துட்டு கடைக்கு போகிறதுங்களே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இட்டு ஆண்டு கேள்வி கேட்டு செம்ம சண்டை ஐயோ செஞ்சு தப்பு தான் நல்ல குடும்பம் தான் அதோட விட்டுருந்தாங்க சரி நானும் விட்டேன் அந்த ஊருக்கு போகவே இல்லை மேடம் என்னை மீறி விட்டு போயிட்டால நம்ம பொண்ணு ஆண்டு அந்த சொத்தி இப்போ கடலூர் போகவே இல்லை அப்புறம் எல்லாம் சேர்த்துட்டாங்க பொண்ணு மாசமாக இருக்குது போய் அப்புறம் மனசு கேட்கலையா போய் நான் என் பிள்ளைங்களாம் பார்த்தேன் யார் கும்பலாக பார்த்தேன் தனித்தனியாக போய் பார்த்
நீ பக்கத்தில் வீ வீட்டில் தொடர்பாக இருந்தால் அவங்க அட்ரஸ் கொடுத்துக்குறாங்க நீ போனியே நீ நீட்டாக வந்துருக்கணும் நீ போய் இந்த பொண்ணை நான் தான் வச்சுக்கலன்னு அசிங்கப்படுத்திட்டேன் மேடம் நானும் அவங்கக்கிட்ட என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு போகிறானே எங்கள் சொந்தக்காரெலாம் இட்டுன்னு போய் அந்த பொண்ணு தப்புலாம் பண்ணல இவனை தான் பழி கட்டான்ட்டு எங்கள் சொந்தக்கார எங்கள் மா வீராமண்ணம் நல்ல வாட்டில் எங்கள் சொ எங்கள் அண்ணனுங்களாம் இருக்காங்க அவங்கள இட்டுன்னு போகிற டைமில் ஜெகனின்றவர் ஓடி போய் பறிங்கார் ஆனால் அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா அந்த அவங்க வீட்டுக்காரர் எல்லாம் இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டில் சொல்லிட்டு வரா என்னடா பேசியிருந்தீங்க உங்கள் பொண்டாட்டி அவள் தான் வச்சுருந்தாரா ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க சொன்ன பிறகு என்ன செஞ்சாங்க ஐயோ என்னை பொண்ணை கேட்டாங்க எங்கள் அம்மா கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க இவ என் பொண்ணு விடவரையாக சொன்னான் நானும் போய் அவங்க வீட்டை என்ன போய் சண்டை போட்டேன் வாழ்கிற பொண்ணு என்னத்துக்கு எடுக்கிறது போகிறேன் உனக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளை இல்லைன்னா பரவாயில்ல பொண்ணு கேட்டு நான் கொடுக்க மாட்டேன்ட்ட இன்னாத்துக்கு நான் அவங்க போனதும் ஓடி போய் பறிங்கிறேன் அப்புறம் சண்டை போட்டு அந்த வீட்டில் அந்த குறவங்களை போடி போடின்னு என்னை அடைக்க விடுவாங்க அந்த ஊருக்காரங்க வந்துட்டு மீண்டும் என்ன செஞ்சுட்டு அந்த பொண்ணை வாழை வெட்டி ஆகிட்டேன் நான் என்ன செஞ்சேன் எங்கள் சொந்தக்காரெலாம் சொன்னாங்க இதுக்கு மேல் போட்டு விட்டு வைக்காது சந்தேகம் வந்துட்டால் பிரச்சனை தான் இட்டுன்னு வந்துடும் மாட்டான் அவர் என்ன செஞ்சார் அவங்க வீட்டுக்காரர் நான் டைவர்ஸ் கொடுத்தேன் சரி டைவர்ஸ் குடும்ப கொடுத்து கொண்டு நான் இட்டுன்னு வந்து வீட்டில் வந்து மூணு மாதம் வகுத்தில் இருக்குமா நான் என்ன செஞ்சேன் என் பொண்ணு குழந்தையும் வானா நீ பெத்து போடு என் உயிர் இருக்கிறவங்களும் நான் வளர்க்குறேன் என்னைக்கு இருந்தாலும் அவன் வந்து கூப்பிடுவான் அந்த பாவத்துக்கு ஆளாக மாட்டேன் அவன்ட்டு வச்சுருந்தேன் மேடம் பிச்சு வந்தால் செத்துருவான்னு ஒன்றரை லட்சருவா சீட்டை எழுபதாயத்து கட்டுங்க செத்துருவால் என்னமோ வந்த பாயத்துலேயே எடுத்து அந்த குழந்தை நிலமையாக பிறந்த பிறகு எல்லா சிஸ்டரும் கை எடுத்து டாக்டர்கள கை உங்களுக்கு ஒரு கிங்கியமாக இருக்கும் என் பொண்ணுங்க நல்லா அவன் கூட அவனுக்கு கூப்பிடல அப்புறம் வந்து பேர் வெயினா நான் தகப்பன்ற முறையில் கூப்பிடணும் கடலூர் கரண்ணா அவனை சுற்றி தன்னை கூப்பிட்டு பேர் வச்சான் கடல்ராசான்ட்டு அவன் பேர் கண்ணதாசன் வச்சான் பிறந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு சரி பிள்ளை எப்போ இட்டுன்னு வந்து நீ சந்தோஷமாக வந்து கூட்டுனு போ நான் அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்ல அவளை பிச்சு வரவ ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வயசு ஆயின பிறகு இட்டு அதே போல் ஒரு வருஷம் சொன்னி இட்டுன்னு போனான் இட்டுன்னு போய் வச்சுருந்தான் அவங்க வீட்டுக்காரர் இட்டுன்னு போய் வச்சிருக்கும்போது மறுபடியும் போய் பிரச்சனை பண்ணிட்டோம்ண்ணா நான் தான் வச்சுருந்தேன் அவங்க வீட்டாண்ட வச்சுருந்தா அவங்களுக்கு அசிங்கன்ட்டு அவங்க சொந்தக்கார வீட்டில் வச்சுருந்தான் அவங்க அம்மா அவங்க அக்காலாம் திட்டுறாங்கன்ட்டு அவங்க சொந்தக்கார வீட்டில் வச்சுருந்தா அவங்க எங்களுக்கு ஒரு வகையில் சொந்தம் அந்த வீட்டில் போய் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க என்ன அடி இந்த பா பொம்மார் பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஜெகனு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுறான் ஆண் அப்புறம் நான் போய் என்ன செஞ்சு ரெண்டு நாள் தங்கினேன் பிள்ளைங்கெல்லாம் விட்டு போய் தங்கினேன் என்னை பார்த்து தான் ஓட்டான் அதோட நான் வந்துட்டு பிள்ளைங்களை வச்சு நான் புத்திமே சொல்லிட்டு வந்தேன் இதுக்கு மேல்பட்டு நல்லதே கெட்டதோ நீ இங்கே இருமா நீ இங்கே நீ சந்தேகப்படக்கூடாது உன் பிள்ளை உன் பொண்டாடி பத்திரமா நான் காந்து பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன் அனுப்பிச்சு விட்டு மீண்டும் மீண்டும் அவன் போகின்னு வந்துருப்போ ரொம்ப பிரச்சனை வந்துடுது இப்போ என்ன பிரச்சனை வாழை வெட்டே வந்துட்டேன் மேடம் வந்து வீட்டில் இருந்த பிறகு இப்போ என்ன செஞ்சார் இடையில் வந்து நான் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டேன் அந்த பையனுக்கு ரெண்டரை வயசு ரெண்டரை வயசாக இருக்கும்போது எப்போ வாப்பா வியாபாரத்தில் அங்கே அந்த ஊரில் திருவிழா நடக்குதுன்னு பிள்ளையை இட்டுன்னு போயிட்டான் நீ வந்து யாருக்குமே சொல்லாத கொள்ளாத நீ வரையா இல்லையான்னு கூப்பிட்டு ரொம்ப அசிங்கம் பார்த்துட்டு அன்றைக்கி எங்கள் ஊருக்காரங்க பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு தா ஆம்பளை இல்லை வீட்டில் என்னத்து பிரச்சனை யார் ஜெகன் ஆம்பளை இல்லை வீட்டில் என்னத்துக்கு பிரச்சனை பண்ணுறேன்னு அழிச்சிட்டாங்கோ அடிச்சு மண்டையில் நீட்டாக கேட்டாங்க எங்கள் ஊருக்காரங்க உனக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது நீ ஏன் பொம்பளை புரிக்கு நீ இந்த வீட்டாண்ட வரலாமா அவங்க எங்கேயே காலையில் போட்டு சாயந்தரம் வரணும் ஆண்டு அது எங்கள் பசங்களும் இருக்காது அப்புறம் என்ன செஞ்சால் சரி இன்னும் வந்தது சொன்னாங்க இது போல் மண்டையெல்லாம் வச்சிட்டேன் விட்டு போய் யார் பெற்ற பிள்ளையோ ஆண்டு நான் வா மறுநாள் காலையில் அங்கே எல்லார்கிட்ட போய் சொன்னேன் இவன் என்னத்துக்கு எங்கள் வீட்டாண்ட வந்து என் பொண்ணு வாழை வெட்டி ஆகிடும் மறுபடியும் மறுபடியும் என்னத்து பிரச்சனை பண்ண ஆனால் கட்டின இந்த பொண்ணை தான் கட்டுவேன் ஆண்ட்டு அப்புறம் ஒரு பத்து பேர் வந்தாங்க சரி பொண்ணு தான் வாழை தான் வந்துட்டு இந்த பொண்ணை தான் கட்டும் நான் சொன்னேன் கொடுக்கவே மாட்டார் செத்தால் சாப்பிட்டோம் இந்த ரெண்டாம் தரமே கொடுக்க மாட்டோம் நான் வச்சுன்னு இந்த பிள்ளையை காந்து பண்ண போல் அவளையும் காந்து பண்ணேன் ஆண்ட்டு சொல்லிட்டேன் மீண்டு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு சென்னைக்கு வந்த மேடம் தங்கச்சி பொண்ணு பெரிய பொண்ணு ஆகிடுது வந்த பிறகு இந்த பொண்ணை இட்டு போயிட்டு உங்கள் பொண்ணு போயிடுச்சு ஆ இப்போ இவ்வளோ இட்டு போய் இந்த அளவுக்கு நம்மளை அசிங்கப்படுத்திட்டேன் நம்ம அவரோட போடுவோம்னு போயிட்டு அதெல்லாம் என்னமோ நம்ம தெரியாது நான் என்ன செஞ்சேன் வந்தது எங்கடா பாப்பான்னு கேட்டாக்கா எம்மா மா காணாமா
நான் அந்த புள்ளி வச்சு எனக்கு கஷ்டப்படுற வியாபாரத்தும் போக முடிய வேண்டாம் அதுபோல் அவன் எல்லாம் செஞ்சாங்க இந்த பையனை பெற்று என்ன செஞ்சான் நம்ம ஒம்பது மாதம் வந்தது பெருகிற பையன் ஜெகன் பையன் நான் சொன்னேன் என்னாடி சண்டை அவன் அவங்க அண்ணன் திட்டுறாண்டி சண்டை போட்டுனுவான் சரி உக்காந்துருமா அங்கே போய் அந்த புள்ளி அவகிட்ட விட்டு வியாபாரத்து போயிட்டு வந்து இந்தா ஐநூறுரூபா இந்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்றோம் ஆண்டு நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் இல்லை இல்லைம்மா போகாது இல்லைம்மா நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்ட்டு கிளம்பிட்டேன் மேடம் அதுக்குள்ளே அவங்க ஒய்ஃப் ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃப் வந்தாங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணாங்க நான் சொன்னேன் நாங்கள்லாம் பிரச்சனை பண்ணுற ஆள் கிடையாது தப்பு ஃபுல்லாக உங்கள் ஆம்டேன் மேலே உங்கள் ஆம்டேன் கூட்டு பஞ்சாயத்து கூட்டிக்கு பேசி அப்புறம் அந்த ஊருக்காரங்க பேசினாங்க மேடம் பேசி ஈசி கொண்டாங்க தப்பெல்லாம் உங்கள் ஆம்டேன் மேலே நீ ஒழுங்காக நாங்கள் இத்தனை வாட்டி இருபது இருபது வாட்டி மேலே கார் பிடிச்சின்னு வந்து கொடுத்துக்கு வரமாட்டேன் என்ன இப்போ அவன் ஏதோ ஒரு பொண்ணு தொட்டு பிறகு அது எப்படி விடுவான்ட்டு அதை கேட்டாங்க நான் எது என்னை பேசாதேன்ட்டாங்க நான் என் பேரை நான் பெரிய பேரனை வச்சு நான் உட்காந்துட்டேன் இவன் மாதமாகிற அவன் நான் சொன்னேன் ஒம்பது மாதமாக எத்தனை மாதம் கேட்டாங்க ஒம்பது மாதம் இன்னும் இவன் சொல்லியிருந்தேன் நான் சொல்லிட்டு ஏமா நான் என் பிள்ளை இட்டு போகிறேன் நீ உண்டு இந்த ஊருக்காரங்க உண்டு நீங்கள் முடிச்சிங்க நான் எதுக்குமே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான் பிள்ளை தீங்கன்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எட்டு மணிக்கு கடலில் உண்டான்னு செய்தி வந்து பக்கத்தில் இருந்தவங்க ஃபோன் பண்ணுங்க யார் கடலை எங்கள் பொண்ணு கடலில் உண்டா அவங்க பொண்டாடி பேசிக்கணும் அடிக்கவோ உங்கள் பொண்ணு கடலில் உண்டா நாங்கள் தான் காந்து பண்ணி வச்சுக்கணும் பா ஹாஸ்பிட்டலு போய் மடம் பண்ணால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இட்னு போயிட்டு இட்னு வந்துடும் இட்னு வந்து நான் என்ன செஞ்சேன் சரி இங்கே எல்லாம் சொன்னாங்க பஞ்சாயத்துக்காரங்க அந்த ஊருக்காங்க நீ இட்னு போகக்கூடாது இந்த பொண்ணு இந்த ஊர்லேயே விட்டு போனோம் என்ன நடந்தாலும் நாங்கள் பொறுப்பு சரி நான் அவங்ககிட்டே ஒப்படைச்சு நான் வந்துட்டேன் மறுநாள் வீடு எடுத்து கொடுக்க சொன்னாங்க வீடு எடுத்து கொடுக்குற தோ தாரம் தோ தாரன்ட்டு மொண்டாட்டி வந்து ரோட்லேயே உட்கார வச்சு எல்லாம் சொன்னாங்க ரோட்டில் உட்காந்துக்கிறேன் நான் எப்படி போ இல்லைம்மா நீ போமா அப்புறம் வீடு எடுத்து கொடுத்தேன் போட்டஸில் நான் கிட்டே இருந்து விட்டுட்டு ஏம்மா நீ இங்கே இரு நல்லதே கேட்டது அவங்க ஒய்ஃப் வந்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் நீ அனுசரிச்சு போங்க நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தால் கூட அவன் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ரெண்டாயிரம் வீடு நுழைய இருக்குண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆத்திரத்துலேருந்து கத்திட்டு போயிட்டேன் புள்ளி தீங்க போனதும் பன் அப்போ தான் பதினோரு மணி வீட்டுக்கு போய் படுக்கிறேன் பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ஃபோன் வருது உன் பொண்ணு இடுப்பள்ளி போயிட்டு இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துக்கிறாங்க மடமண்ணு ஓனேன் போய் பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் இந்த புள்ளியை அப்படியே விட்டுட்டு இதை பார்த்துன்னு கொண்டுக்கணும் இருந்தேன் நீ என்ன செஞ்சுட்டு அறவா அந்த புள்ளியை வந்து பார்க்கல அப்புறம் அந்த ஊருக்காரங்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க அவன் பொண்டாட்டி இருக்கிறலாம் அப்புறம் தர்மா நீ விட்டுருமா சரி நானும் வந்து வச்சுருந்தேன் மேடம் வச்சுன்னு அஞ்சு மாதம் ஒரு இல்லை எல்லா செலவும் பார்த்தேன் ரெண்டாவது குழந்தைக்கு பார்த்து தான் கொண்டேன் இதுக்கு மேல் போட்டு போவாதான் என் பொண்ணை கண்டிஷன் பண்ண மேடம் நல்லதே கிடத்த ரெண்டு பிள்ளை இருக்குது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நீ வாழும் நான் கோ வட்டா எடுத்து உங்களை காந்து பண்ணுறேன் மீண்டும் நான் செய்யட்டு வந்த பொண்டாட்டி கோச்சின்னு போயிட்டாங்கன்ட்டு ஏய் சத்தியா வண்டியில் நான் சொன்னேன் கையெழுத்து போட்டுக்கிடு இந்த பொண்டாட்டி பிள்ளையை பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டி என் பிள்ளை நீ அன்னைக்கு பொண்டாட்டிக்கும் அங்கே வந்திருக்கேங்க மேடம் அந்த பிள்ளை எனக்கு பொறுக்கலன்றேன் மேடம் அந்த பிள்ளைக்கு எனக்கு இது இது ஆ ஆமாம் மேடம் இப்போ அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்களா ஆ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பிள்ளை எதுக்குமே என் சொத்துல எதுவுமே பாகம் கிடையாது நாங்கள் உனக்கு சொத்து சொந்த கேட்கலாம் அவள் நல்ல மாதிரியே வச்சுருந்தா போதும் உங்கள் பொண்ணுங்க இந்த இருக்காங்க மேடம் சத்யா ஆ ஓம் சக்தி பாண்டிச்சேரிலேருந்து வரேன் அம்மா இப்படியெல்லாம் என்ன வாழ்த்த ஆளாக்கி இப்படியெல்லாம் காரியமாக இருக்குன்னு ஆயிடுச்சு மேடம் எப் எது நாள் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை இருக்கு நாலு பசங்க இருக்கிறதுங்கிற தெரிஞ்சு எதுக்கு நீ அவரோட போனேன் இல்லை மேடம் எனக்கு அதெல்லாம் அவர் வந்து யார் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது மேடம் அவங்க எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது மேடம் உனக்கு தெரியவே கடலூரில் அந்த பையனோட அந்த பையன் பேர் என்னது கண்ணதாசு கண்ணதாசோடு கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி போயிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்த குழந்தையோட இருந்த அங்கேயே இருந்துட்டாம்மா மூணு மாசம் வரல அங்கேயே மூணு மாசம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தா எல்லாம் <laughs> 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 கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எதுக்கு அவரோட போனேன் நான் இப்போ வேணா என்ன மேடம் என் பொண்டாட்டி என் வந்துட்டாச்சு இல்லை நீ போய் விடு உங்கள் போ ஒய்ஃப் வந்துட்டாச்சு நீ போய் வாழுங்க ஏன் ஏன் என்ன தொல்லை கொடுக்குங்க என்ன இல்லை இல்லை அவங்க இருக்க மாட்டாங்க நான் அவங்களை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஒன்றை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படி இப்படின்னா நான் அப்போ கூட நான் சம்மதிக்கல மேடம் நான் அம்மா வீட்டில் வாழ விட்ட
சரி வாழ்ந்தாலும் இவர் கூட வாழ்ந்துரு இவ்வளோ அசிங்கப்பட்டுட்டுமேட்டு நான் போயிட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணேன் ஒரு மாதம் ஆகி ஒம்பது மாதம் இருந்தேன் அப்புறம் ஒய்ஃப் வந்தாங்க நல்ல மாதிரி பேசினார் கொண்டார் நானும் காப்பிலாம் போட்டு கொடுத்தேன் கொண்டா கொடுத்தாங்க என்ன பேசுனாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில இழுத்து போட்டு என்ன தப்பா அடிச்சார் அப்போ கூட மாதமாக இருக்கும்போது மா கடலில் போய் உள்ளே போனேன் அப்புறம் பஞ்சாயத்து கூட்டி இந்த பொண்ணு வந்து நல்ல மாதிரி சித்து ரொம்ப பொறிக்கித்தனமாக இருந்தப்பா நீ எல்லா வீட்டுக்கு போனால் வந்த நல்ல மாதிரி வச்சுச்சு இந்த பொண்ணு ஒன்று ஏன் பையன் மாதிரிலாம் போகிற நல்ல மாதிரியே இருக்கிற பொண்ணு கூட வாழ்ப்பா அவங்க பொண்டாட்டி தான் இருக்க மாட்டுறாங்களப்பா அப்படின்னாங்க இல்லை நான் ரெண்டு பொண்டாட்டியோட பஞ்சாயத்துலாம் நடந்தது மேடம் வேணா ஃபோன் நம்பர் கூட தர மேடம் பேசுங்க மேடம் இப்போ என்ன பிரச்சனை இப்போ என் கூட வாழ மாட்டேன்றாரு என்ன வரதட்சணை கேட்குறது போய் அம்மா என்ன சீதனோட வந்த போய் வாங்கிட்டு வா போ சொல்லிட்டு அடிச்சு தொடுத்து விடுறாரு இங்கே உட்காரும் ஜகன் இந்த பொண்ணு கண்ணதாசன்கிறவரை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனா அதுக்கப்புறம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு எப்படி தொடர்பாச்சு அது அதுக்கு முன்னே வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போக வருவோம் மேடம் அப்போ அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பொண்ணு பிக்ஸ் வரும் பிக்ஸ் வரதெல்லாம் நம்ம தனியாக இருக்கிறது பிக்ஸ் வந்து நம்ம க மேரேஜ் பண்ணால் நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை வரும் சொல்லி நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் ஓ உங்களுக்கு அதுலேயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லை ஆயிடுச்சு மேடம் அப்புறம் எப்படி இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவீங்க இல்லை நாலு வருஷமாக என் ஒய்ஃப் வரல மேடம் வீட்டுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுவீங்களா வரல மேடம் நான் வரலாம் சரி வீட்டுக்கு அப்போ வந்து துணியெல்லாம் துவைக்க மாட்டீங்களாட்டி <laughs> 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 நாலு குழந்தை இருக்கு மேடம் நாலு குழந்தைய வச்சுட்டு பொண்டாட்டியை வச்சுட்டு துணி துவைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பொண்ணு கேட்க தான் இருக்கு நானா மேடம் வேண்டாம் சொல்லிட்டாராம் நானா இவங்களை கல்யாணம் பண்ணல மேடம் இவங்க வந்து அவங்க வந்து இவங்க கன்சியூ ஆகி வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க மேடம் அங்கே வாழாம ஒரு நாள் நான் சொன்னாங்க இவங்க வந்து வெளியில் பார்த்து அவங்க வீட்டுக்கு நீங்கள் போனீங்களாமே என்ன <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு மேடம் இவங்க வந்து இவங்களுக்கு எனக்கு தெரிய தெரியாது மேடம் எனக்கு ஒரு அக்கா வந்தாங்க சென்னையிலேருந்து ஒரு அக்கா அந்த அக்கா யார் எனக்கு ஒரு வகையில் சொந்தம் அக்கா அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க என்னடா நீ இப்படியே கிடக்கிற அப்போ வந்து இவங்க வீட்டு கிட்டு போய் காமிச்சாங்க இவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்துட்டு சரி வந்துட்டான் வேணான்னு சொல்லி வந்துட்டேன் நம்ம அவங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க இவங்க வந்து பொண்ணு கொடுக்கணும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லியாச்சு எங்கள் அந்த அக்கா சொல்லியாச்சு இவங்க கிட்ட இது மாதிரி நாலு குழந்தை இருக்குது இவனுக்கு ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இப்போ வாழ மாறாங்க அவங்க அம்மா வீட்டில் இருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு நான் ஆனால் சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் மேடம் போயிட்ட பிறகு இவங்க வந்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆனோம்னா ஒரு நாள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு எங்கே இருக்கிற உங்கள் ஃபோன் நம்பரே கிடைக்கல அப்படின்னாங்க யார் இவங்க கேட்டாங்க இவங்களா இவங்களா இவங்க கேட்டாங்க இவங்க கேட்டதால் நான் ஃபோன் நம்பரு கொடுத்தேன் மேடம் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துருப்போம் அப்படின்றாங்க வர்றது நான் ட்ரெஸ் எடுத்து வந்து போடுவேன் கையில் கிடச்ச காசு கொடுப்பேன் நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் மேடம் இப்படி தான் மேடம் இருந்தது சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> நீ காசு எடுத்துமா தாலி எடுக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் சொன்ன நம்பர் சத்தியா இல்ல மேடம் சத்தியமா சொல்றேன் அந்த புள்ள ஒரு சின்ன புள்ள பிறந்துது அது மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் நான் சத்தியமா சொல்றேன் மேடம் மூணு பேர் தான் நாங்க போனோம் இல்ல மேடம் எதுக்குமே நான் போவே இல்ல 
பாண்டிச்சேரி போய் தாலி எடுத்து வந்து நான் கொடுத்துட்டு அதோட ஒரு நாலு நாள் போகல இவங்க என்ன சொன்னாங்க கா தாலி இருந்து வந்து கொடுத்துட்டா வீட்டில் வச்சுருந்தா நல்ல குடும்பத்துக்கு ஆகாது நீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து எடுத்துன்னு போங்க எடுத்துன்னு வீட்டு கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னாங்க நான் என்ன ஒரு நாள் வந்து சாயந்தரம் போனேன் போனேன் ஒன்று என்ன அவங்கள ட்ரெஸ்லாம் மடிச்சு வச்சுருந்தாங்க வண்டியில் போனதால் ட்ரெஸ்ஸில் கொடுத்து தாலியை கொடுத்து நீங்கள் எடுத்துன்னு போங்க அப்படின்னு போயிட்டு நான் முருகர் கோயிலில் தாலி கட்டு சாயந்தரம் டைம் மேடம் இது நான் இது சொல்லுவது உண் உண்மையிலேருந்து சத்தியமாக சொல்கிறேன் மேடம் இது உண்மை மேடம் எல்லாமே நான் சொல்கிறது உண்மை மேடம் தாலி கட்டி வீட்டு கட்டணும் மேடம் வீட்டு கட்டணும் எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பா மட்டும் வயசானவர் அவர் நான் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அவர் என்ன ஆச்சுன்னா காலையில் எழுந்துரும் என்னடா யார் நான் பாப்பா உங்களுக்கு தெரியாதமே நான் உங்களுக்கு தெரியாதவா நான் தாலி கட்டி இட்டுனா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து வழி இல்லாம சாப்பிட முடியல நம்ம பொண்ணு சமைச்சு போடும்பா அவங்க இவங்க சமைச்சு போடாங்க அப்புறம் நல்லா ஒன்னா தான் இருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மேடம் பொய் சொல்ல ஒரு அளவு இல்லை நான் சத்தியமா சொல்றேன் இதுதான் உண்மை ரொம்பே மேடம் அப்ப என்ன பண்ணலாம் எனக்கு ரெண்டு பேரும் பேசவே என்ன உண்மை அப்போ சத்தியமா சொல்றேன் மேடம் இவரு தான் மேடம் இந்த மாதிரி பண்ணது என்ன பண்ணாரு நீங்க பேசாம இருங்க இல்லை மேடம் நான் கல் அந்த என் கூட்டாண்டே வராதுன்னு அடி அடி அடிச்சாங்க அந்த பொண்ணு விட்டேன்னா போகாது அவங்க ஒரு ஒரு ஏன் சண்டை போட்டுட்டு வந்த அவரோட கண்ணதாசனோட அவர் வந்து வரதேசன் கேட்டார் மேடம் நான் சொன்னேன் இல்லாத குடும்பம் சொல்லிட்டு தாலி கட்டி வந்தீங்க கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கு உங்க அம்மா தரேன்னு டச்சிருந்தேன் அவங்க அக்காலாம் தூண்டி விட்டு இவர் வந்து பார்த்தா இவரே சொன்னாரு இந்த பொண்ணு நான் தான் வச்சிருந்தேன் எப்போ வந்தாரு அங்கே வந்தார் நான் மாசமாக இருக்கும்போது கல்யாணம் ஆகி மூணு மாசத்துல ஏன் அந்த ஊர் அட்ரஸ் கேட்டு வந்துக்கிறாரு கரெக்டா கூட்டு <laughs> 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 என்னை கேட்காது நீ எப்படி பண்ணு சொல்லி என்ன மா மார்க் சர்டிஃபிகேட் அடிச்சாங்க என்னை கேட்காது நீ எப்படி பண்ணலாம் நீ தப்பு தானே அப்படின்னு நான் நான் ஒன்றுமே பேசல மேடம் அப்புறம் நான் அப்பயும் கேட்டேன் நீ இப்போ எதுக்கு வந்த இவ்வளோ நாள் இல்லாமல் அப்புறம் கூப்பிட்டு வச்சு கூப்பிட்டு வச்சு பேசுனாங்க ஊருக்கு கிராமத்து பஞ்சாயத்துக்காரன் கூப்பிட்டு என்னப்பா நடந்து போய்ச்சி நடந்தது ஆள் ஊர் பக்கம் இருந்து வாழ்ந்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது சந்தோஷமாக தான் இருந்தாங்க இவங்க வந்து இந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு வெளியே கூப்பிட்டுனு போனாங்க கூப்பிட்டு போனோம்னு அங்கே எங்கே பேசி மறுபடியும் பஞ்சாயத்து கூப்பிட்டு சண்டை போட்டாச்சு சண்டை போட்டு என்ன பண்ணாங்க இந்த பொண்ணை வந்து அது கடையில் கடலில் உள்ள போச்சாமே ஆ கடலில் உள்ள போச்சு நான் போ அப்போ இல்லை அந்த டைமில் போண்டாட்டி வந்தப்போ ஆ வந்தப்போ கடலில் உள்ள போச்சு இன்னொரு ஆள் வந்து கூப்பிட்டு வந்து விட்டாங்க விட்டு வந்து மறுநாள் மேடம் மறுநாள் வந்து கிராமத்து பஞ்சாயத்து கிட்ட போய் சொல்லி எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வராங்க மறுபடியும் கோயிலில் வச்சு பேசுங்க இப்படியே இருந்தால் சரி வராது ரெண்டு பண்டாட்டியாக இருந்தால் சரி வராது கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க அவங்களும் சொல்லியாச்சு ஏம்மா நீ கருத்துமா இருக்கிற என்ன நாளைக்கு நீ தான் குழந்த பிறக்க போகுது இந்த டைமில் எதுவும் பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டில் நீங்கள் இப்போ தங்க வச்சுங்க நான் போய் குவார்டர்ஸ் எடுத்து போய் ஒரு வீட்டில் இப்போ தங்க வச்சுருந்தேன் தங்க வச்சு கீழே வந்து பசங்களுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அவங்களுக்கு இட்லி வாங்கிட்டு போனோம் இவங்க தங்க வச்சு உடனே என்ன பண்ணாங்க அது போட்டிருந்த செயினுக்கு இந்த கம்மலாம் அவங்க பிடிங்கிட்டு நீ எப்படின்னா போடின்னு சொல்லி இவங்க எடுத்து போயாச்சு எங்கள் அம்மாலாம் அது பிடிங்கிட்டே போயிருக்கு அங்கே வந்து காலியாக இருந்தது அப்போ வந்து வச்சுருந்து நீ சாப்பிடுமா நான் போய் கீழே போயிட்டு நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு கீழே போய் வீட்டில் போய் கீழே போன உடனே ஒரு பையனை விட்டு அனுப்பிவிட்டாங்க நீ வா கூப்பிட்றாங்க வயிறு வலிக்குதுன்றாங்க கூப்பிட்றாங்க சரி வந்தேன் வந்த உடனே அந்த நேரத்தில் அங்கே பிரச்சனை மாட்டாங்க இந்த மாட்டம் இவங்க மட்டும் தான் இருக்காங்க அவங்க இல்லை அவங்க போயாச்சு அவங்க வீட்டுக்கு இவங்க வந்து பிரச்சனை பண்ணிடுறாங்க பிரச்சனை பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப ஏன் பிரச்சனை பண்ணுற நைட் ஆகிடுச்சு மணி பதினோரு ஆகி போச்சு இப்போ எனக்கு வெளியில் வெளியில் ஓடுற கர்ப்பமாக இருக்கிற இருக்காங்க <laughs> 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 இடுப்பு வலிக்குதுன்றாப்பிடலாம் ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் தூரம் போயிட்டு 
ஆட்டோபிஷன் மணி பன்னெண்டு ஆகிப்போச்சு ஆட்டோ பண்ணி எழுத்தின் வந்து இந்த பொண்ணை போய் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் அவங்க அங்கே நான் சொன்ன ஹாஸ்பிட்டலில் ஆம்பளெல்லாம் உள்ளே வரக்கூடாது நான் போய் கெஞ்சி கிஞ்சி அவங்கக்கிட்ட பேசி அந்த சீட்டு கீட்டெலாம் மாற்றி உள்ளே அனுப்பி விட்டேன் அனுப்பிச்சி விட்டேன் அப்போ நான் ஃபோன் எடுத்து போகலாம் அந்த டைமில் வேற ஆளுக்கு ஃபோன் நம்பர் ஞாபகம் பண்ணி எடுத்து பேசி இவங்கள அனுப்ப அனுப்ப சொல்லுங்கள் லேடிஸ் தேவை முக்கியமாக இவங்க எப்போ வந்தாங்க தெரியல வெளியே வெளியே நான் உள்ளே இருந்துட்டு வெளியே வந்துட்டு மேடம் வெளியே வந்து வீட்டுக்கு போய் நான் குளிச்சுட்டு வரேன் சொல்லி போயிட்டேன் போயிட்டேன் <laughs> 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 துணி துவைக்கிறது பிட்ஸு வருமாம் பொண்ணுக்கு வீட்டில் வச்சுருந்தாங்களாம் கட்டி கொடுக்காம அந்த அழகில் ரெண்டு புருஷன் நான் என்ன நான் முதல்லேயே நான் கட்டி கொடுக்காதான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்களாம் இல்ல மேடம் அவங்க பிச்சு இருந்தா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு மேடம் அதனால தான் நீ இந்த மாதிரி பண்ணீங்க இல்ல மேடம் நான் அந்த மேனா போனா வானா வானா வேலை போன மேடம் இத பாரு பொம்பளைனா பொம்பளை பொண்ணுனா இது மட்டும் வேலை கிடையாது படிக்கணும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்திருக்கணும் உங்க என்ன பண்ணாங்க மேடம் அதுக்குள்ள பிரச்சனை பிரச்சனை பண்ணிட்டு உங்க குழந்தை குழந்தை தீன் போயிடுச்சு தீன் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன சரி சத்தம் சத்தம் போடக்கூடாது இது டென்ஷன் ஆகிடுமே சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் நான் வந்து ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துன்னு இருந்தேன் மதியம் ஒன்று ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் வந்தாங்க வந்தாங்க ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க இன்னும் வந்து வீட்டில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸு கிஸ்ஸு எல்லாத்தையும் வாரி போட்டுன்னு போயிட்டாச்சு ஒரே ஒரு இட்லி குண்டா ஒன்று எடுத்துட்டு வந்தாங்க அவங்க வீட்டில் இருந்து அந்த இட்லி குண்டா தீக்கு போட்டுன்னு போயாச்சு எல்லாத்தையுமே எடுத்துன்னு போயாச்சு கம்ப்ளீட்டாக அவங்க ட்ரெஸ்ஸு பஸ்ட் பட் அந்த ஒரு இட்லி குண்டா என்ன <laughs> 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 நீங்கள <laughs> 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 இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண தப்பு இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு ஓ எங்க வீட்டுல சேக்க மாட்டாங்க மேடம் எனக்கு ரோட்லயே இருக்கு இடம் இல்ல இவரு வீட்டுல இருக்குன்னு நான் எங்க போறது ஊர் மூலியமா கேட்டாங்க அந்த பொண்டாட்டையோட வாழ்ற இவ்வளவு ஆறு பேர் சொல்லு பாங்க கேட்டாங்க நான் ரெண்டு பொண்டாட்டோட வாழ்ற என்ன அது மாதிரி விஷயம் வாழ்வு எவ்வளவுன்னு கேட்டது நான் கண்டிப்பா வாழ்வேன் என்ன சத்தியெல்லாம் பண்ணேன் அவங்களும் விஷயம் கடலாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க நீ அதை போய் சொன்னாலும் நான் உங்களுக்கு சாட்சி சொல்றேன் மா நீ போயிட்டு வாமா விஷயம் கடல இருக்குது மேடம் மேடம் வாங்கி இப்ப நீ ரெண்டு பொண்டாட்டியா வாழ போற இல்ல மேடம் அவங்க பொண்டாட்டி வாழ மாட்டாங்க இப்ப கூட போயிட்டு அனுச்சுக்கு மறுபடியும் என்கிட்ட என்ன வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு என்ன வச்சு வர சொல்லுங்க அதெல்லாம் பேசுறது மேடம் அவரு மனசாட்சியை பொறுத்த அளவுக்கு என்னன்னு அவரே கேளுங்க மேடம் நான் அதுக்கு பின்னால பதில் சொல்லுங்க மேடம் இது இன்னும் பிரச்சனை நான் சொல்லிட்டு வரேன் மேடம் இது வந்து மறுபடியும் வந்து வீட்டுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணதால நான் குழந்தை பிடிக்கிட்டேன்ல சரி குழந்தை கூட நான் வீட்டுக்கு போறேன் சொல்லி குழந்தை கொடுத்துட்டேன் மணி ஒரு ஏழரை மணி இருக்கு மேடம் நீட்டா ஓடுது மேடம் இந்த லாஸ்ட் சுடுகாட்டு பக்கம் குழந்தை கடல் பக்கம் ஓடுது மேடம் ஓனெல்லாம் அங்கே உள்ளவங்களாம் வந்து பிடிச்சி பிடிச்சி நாங்கள் எதுக்கு ஓடுற என்னத்துக்கு ஓடுற இந்த டைமில் நான் என்ன செஞ்சேன் இது இப்படி இருந்தால் சரி வராது குழந்தைய வாங்கினேன் என் மேலெலாம் மண்ணை வரைக்கும் ஓட்டிச்சு குழந்தை வாங்கி நான் நேராக அவங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு போனேன் அவங்க சொல்லி அங்கே இருக்கு பக்கத்து ஊரில் சித்தப்பா அடைப்பு சொன்னேன் இது மாதிரி இந்த பொண்ணு இது பண்ணுது அவர் சார் நீ வீட்டுக்கு போங்க நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு இது என்ன சார் நேராக எங்கள் எங்கள் தங்கச்சி வீடு இருக்குது கோட்ரஸில் போய் எங்கள் தங்கச்சி வீட்டாண்ட போய் சத்தம் போட்டு வந்துக்குது மறுபடியும் நான் வந்து பால் வாங்கின குழந்த பசி அடை பண்ண பால் வாங்கினு போகிற நேரத்தில் என்னை பார்த்து நேரம் என் தங்கச்சி வீட்டு வந்து போயிடுச்சு அங்கேயும் சொன்னாங்க சும்மா இருங்க பேசாத என்ன பிரச்சனை நான் ரெண்டில் ஒன்று பார்க்காம போட மாட்டேன்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு வந்து போயிடுச்சு 
இப்ப இப்ப எங்க வீட்டுல வா இவரு துணி எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இவ எடுத்துன்னு வந்தா சொல்ல பாரு தப்பு அவரோட <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 கல்யாணம் <laughs> அவங்க இந்த பொண்ணை நான் தொட்டுடும் ஒரே ஒரு காரணத்தை தான் மேடம் அவங்க வராமல் இருந்தாங்க அதுக்கு தான் மேடம் அவங்க வரல இப்போ வந்து வந்து இது வந்து இந்த பொண்ணு வந்து அவங்களுக்கு போன் பண்ணி அன்னி நைட்டு கேள்விட்டு இருந்தேன் நான் ஏத்துக்கிட்ட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிங்க கேட்டப்போ வைஃப் விட்டுட்டு போயிட்டான் அதனால அப்போ எது முதல்ல வைஃப் விட்டுட்டு போனது தான் ஃபர்ஸ்ட் மேடம் ஆ அப்போ ஏன் விட்டுட்டு போனாங்க அவங்க எங்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்ததால அவங்க சண்டை பண்ணு பண்ணு அப்ப அவசரப்படாம ஒழுங்கா இருந்திருந்தா இந்த பிரச்சனையே இல்லல அவள அவ லைஃப் பாத்துるபால ஆமா மேடம் நான் அவசரப்படுறேன் இப்ப கூடிட்டு போங்க வீட்டுக்கு இத பாருங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இரண்டாவது பொண்டாட்டி இருக்க கூடாதுதான் நம்ம இங்க இரண்டாவது பொண்டாட்டிய சப்போர்ட் பண்றதே கிடையாது ஆனா இவங்க கேஸ்ல எல்லாம் ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பொண்டாட்டி இருக்காங்க தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணது அது நீங்க பொண்டாட்டி புருஷனா இருக்கீங்களோ என்னவா இருக்கீங்களோ போமா வீட்டுக்கு போ இத பாருங்க இத பாரு நீ போறதெல்லாம் ஓகே ஆனா ஒரு விஷயம் நீயும் தப்பு பண்ணிருக்க அவரை மட்டும் நச்சரிச்சுட்டு இருக்காது அந்த பொண்ணு இருக்கால இவர் கல்யாணம் பண்ண பொண்ணு அவளுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து துரோகம் பண்ணிருக்கீங்க அவங்க தான் இங்க வந்திருக்கணும் இது மட்டும் இல்ல மேடம் ஆமா போறோம் அவ தான் இங்க வந்திருக்கணும் நாலு பிள்ளைங்களும் அட்லீஸ்ட் இந்த வாழ்க்கைய கொஞ்சம் பாத்து பண்ணு நல்லா <laughs> 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 இப்ப இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு ரெண்டு பொண்டாட்டி கதை மட்டும் கிடையாதுங்க இதுல பல பிரச்சனைகள் ஒழிஞ்சிருக்கு இவருக்கு மூணு பெண் குழந்தைகள் பிறந்து ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் பிறந்து மூணாவது குழந்தைக்கு ட்ரை பண்ணது அது ஒரு பிரச்சனை இன்னொன்னு வந்து அவர் ஆம்பளைங்கிறதுனால அவர் வந்து அவருக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கும் அவருக்கு பணிவிட செய்யறதுக்கு ஒரு ஆள் வீட்டுல வச்சுக்கிறதுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்குன்னு அவர் நினைக்கிறது அந்த ஒரு கண்டிஷனிங் ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு இந்த பக்கம் வந்து அந்த அம்மாவோட கஷ்டம் பசங்க ரெண்டு பேரும் ரெஸ்பான்சிபிளா இல்லை அது ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொண்ணோட உடல் நலம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவ அவ வந்து அவ கண்டிஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன சொல்றது நார்மலா இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அவளுக்கு முதல் திருமணம் வந்து இஸ் அ டிசாஸ்டர் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு மனிதர்களை மட்டும் நம்ம குறை சொல்ல முடியுமா ஆம்பளை நீ ரெண்டு பொண்டாட்டி கட்டினாலும் மூணு பொண்டாட்டி கட்டினாலும் அஞ்சு பிள்ளை பெற்றாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி கொடுத்த இந்த சமுதாயத்தை குறை சொல்லணும் ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தாதான் நல்லது பொம்பளை பிள்ளை வாரிசு கிடையாது கொள்ளி வைக்க முடியாது பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா பாரம் பொம்பளை பிள்ளைய கட்டி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுத்த சமுதாயத்தை குறை சொல்லணும் ஆம்பளை பிள்ளை வேணும்னு ப்ரெஷர் கொடுக்கறது சமுதாயத்தை குறை சொல்லணும் பொண்டாட்டி துணியை துவச்சு போட்டா பொண்டாட்டிக்கு சமைச்சு போட்டா குறை சொல்றது சமுதாயத்தை நம்ம தப்பு சொல்லணும் இத்தனை பிரச்சனை இதுக்குள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரோட பிரச்சனை மட்டும் இல்லை ஈஸியா இல்லை ரெண்டு பொண்டாட்டி வந்து சரிப்பட்டு வராது நீ போசுனா 
அவள் என்ன பண்ணுவான் அவள் வீட்டில் அவன் நம்மதியாக இருக்க முடியும் அவள் தனியாக இருந்து அவள் வேலைக்கு போய் குழந்தைகளை பார்த்துக்கணுன்னு அந்த அம்மா வேலைக்கு போனால் தான் வீட்டில் சாப்பாடு இந்த பொண்ணை வேலைக்கு அனுப்பினா அந்த பொண்ணு ஃபிட்ஸு வருது பொண்ணு என்ன செய்வா சரி இவரோட போகிறா இவர் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துப்பாரா அவளுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி இருக்கா லீகலாக அந்த செக்யூரிட்டி இருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு அப்போ அந்த பொண்ணு அவரோட இன்னும் நாலு குழந்தைகள் வாட் மெஸ் இஸ் திஸ் தியரட்டிக்கலாக ரெண்டாவது பொண்டாட்டி இந்த திருமணம் செல்லாது நீ உன் வீட்டுக்கு போ இனி உன் வீட்டுக்கு போ சொல்ல முடியுமா நம்ம இதுக்கு இதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் தேடணும்னா இவங்களோட வாழ்க்கை முறை தெரிஞ்சிருக்கணும் இவங்களோட வாழ்வியல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அதோட ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னது பார்க்கணும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் நம்ம வந்து இவங்களை வந்து ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணணும்னா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் பண்ண முடியாத விஷயமே கிடையாது திஸ் வில் டேக் இயர்ஸ் மினிமம் அஞ்சு வருஷம் இருந்தால் தான் இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நம்மளால் அமைச்சு கொடுக்க முடியும் அப்போ ஏன் சொல்வதெல்லாம் உண்மை சத்யா மாதிரி இன்னும் ஒரு பொண்ணு தன்னோட வாழ்க்கையை தொலைச்சிக்க கூடாது இது முதல் படி ஒரு டைம் வரலாம் இல்ல ஒரு வேலை இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்து ஏதோ ஒரு நல்ல உள்ளம் வந்து நான் இந்த பொண்ணுக்கு தேவையானது பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வரலாம் அந்த விஷயத்த பண்ண முடியறது மீடியா மட்டும்தான் அதுக்காக தான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே உட்காந்து பேசுகிறோம் அதெல்லாம் இவங்களை அவமானப்படுத்துறதுக்காக அல்ல ட்ரை பண்ணுவோம் நீயும் முயற்சி எடுக்கணும் அவரோட போகிறல நீ அவங்க வீட்டுக்கு போகிறல அதுதான் தம்பி கரெக்டு நீங்க ஏத்துக்க வேண்டாம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்